Hello students, in the last video, we have solved up to 30th numerical of this UGC net electronic science paper. Now, in this video, we will start from 31st numerical. Okay, so here in this numerical, we have four transistors given hai. common emitter mode, common collector mode, MOSFET, and FET. We have to tell the correct order in which the input impedance increases is. इसका मीनिंग क्या है कि हमें सबसे पहले आ, वो ट्रांजिस्टर सेलेक्ट करना है जिसका इनपुट इंपेडेंस सबसे लेस हो उसके बाद उससे हाई उसके बाद उससे हाई एंड फिर मैक्सिमम तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मॉसफेट है आपका वो प्रेजेंट है और मॉसफेट हमें पता है कि मॉसफेट का इनपुट इंपेडेंस कॉमन इमीटर कॉमन कलेक्टर एंड फैट इन तीनों से ज़्यादा होता है तो आप सबसे पहले थर्ड नंबर देखिए कहां पर सबसे हाईएस्ट है तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए में ही आपका थर्ड नंबर सबसे ज्यादा हाईएस्ट है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए उसके अलावा और किसी ऑप्शन में जो आपका थ्री है मॉस्फेट है वो सबसे ज्यादा इनपुट इंपरेंस नहीं गिवन है उसके बाद आप चेक भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आप देखिए मॉसफेट के बाद आपको पता है कॉमन इमीटर कॉमन कलेक्टर से ज़्यादा इनपुट इम्पेडेंस फैट का होता है तो नंबर फोर आना चाहिए था बिल्कुल सही है उसके बाद हमें पता है कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर में से कॉमन कलेक्टर का जो इनपुट इम्पेडेंस है वो ज़्यादा होता है तो आपका आना चाहिए नंबर टू बिल्कुल करेक्ट एंड द नंबर वन क्लियर है अच्छे से तो मॉसफेट इनपुट इम्पेडेंस आपका टेन की पावर ट्वेल्व की रेंज तक चला जाता है तो वो सबसे ज़्यादा होता है हमें पता होना चाहिए और वैसे ही कॉमन इमीटर का इनपुट इंपेडेंस सबसे लेस होता है क्लियर नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका द करेक्ट ऑर्डर इन विच पावर डेसिपिएशन इन द ट्रांजिस्टर इन पावर एम्पलीफायर डिक्रीजेस ये आपका क्वेश्चन अब एनालॉग सर्किट का है पावर एम्पलीफायर का क्वेश्चन है देखिए आपको टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर दिए हैं यहाँ पर क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास ए बी ठीक है देखिए हमें पता है कि जो क्लास ए होता है उसमें पावर डेसिपिएशन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन डिस्टॉर्शन भी सबसे कम होता है एक एडवांटेज है कि पावर डेसिपिएशन सबसे ज़्यादा होता है अफिशेंसी जो होती है वो बहुत लेस होती है ठीक है लेकिन जो डिस्टॉर्शन है वो भी इसमें बहुत लेस होता है जो कि आपका एडवांटेज है तो हमें पूछा क्या है पावर डेसिपिएशन इन ट्रांजिस्टर इन पावर एम्पलीफायर डिक्रीजेस मतलब जो सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले आएगा आपका ठीक है तो क्लास ए का आपका सबसे पहले आना चाहिए तो वन नंबर सबसे पहले कहां कहां आ रहा है आप देख लीजिए स्टार्टिंग के तीनों ऑप्शन में आ रहा है आपका ठीक है अब आप देखिए हमें पता है क्लास ए के बाद क्लास बी की बारी आती है क्लास बी की अफिशियंसी क्लास ए से ज्यादा होती है पावर डेसिपिएशन लेस होता है नो डाउट बट इसमें आपको फुल वेव फॉर्म नहीं मिल पाती आउटपुट में ठीक है ना थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन मिलता है खाली आपको हाफ साइकिल मिल पाती है तो क्लास ए के बाद आपका क्या आएगा क्लास बी ठीक है तो क्लास बी आप देख लीजिए कहाँ आ रहा है थ्री तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो कट हो गया ऑप्शन नंबर ए या बी में से आपका करेक्ट ऑप्शन है ठीक है ना तो क्लास ए का सबसे ज़्यादा होगा पावर डेसिपिएशन लेकिन हमें अपोजिट सिक्वेंस में बोलना है हमें बताना है जब डिक्रीजेस होगा ठीक है तो क्लास ए का सबसे ज़्यादा आया तो क्लास ए देखिए यहाँ पर आ गया उसके बाद क्लास बी का होता है तो देख लीजिए आप क्लास बी का आपका थ्री नंबर है दोनों ऑप्शन में ए और बी में उसके बाद देखिए आपका क्लास बी के बाद हमारा होता है क्लास ए बी का ठीक है ना तो क्लास ए बी आप देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी में है ठीक है तो क्लास ए के बाद क्लास बी क्लास बी के बाद क्लास ए बी एंड क्लास ए बी के बाद हमें पता है सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं जिसकी एफिशिएंसी होती है या जिसमें पावर डेसिपिएशन सबसे लेस होता है वो होता है आपका क्लास सी ठीक है ना तो पावर डेसिपिएशन यहाँ पर सबसे लेस होने वाला है इन केस ऑफ क्लास सी में क्लियर है अच्छे से तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट माइक्रो प्रोसेसर का Following are the interrupts of 8085 microprocessor. The correct order in which this interrupts will be executed if arrive simultaneously. तो सबसे पहले कौन execute होता है ये हमें पता करना है उसके बाद फिर उसके बाद फिर last. 
तो हमें पता है कि ट्रैप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है तो सबसे पहले ट्रैप आपका क्या होता है एग्जीक्यूट होता है ठीक है ना इमरजेंसी पर्पस के लिए इसे यूज़ किया जाता है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है आपकी ट्रैप के बाद हमारा एग्जीक्यूट होता है आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव एंड आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव के बाद एग्जीक्यूट होता है आर एस टी फाइव पॉइंट फाइव एंड लास्ट आई एन टी आर वैक्टर्ड इंटरप्ट क्लियर है अच्छे से तो आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है ट्रैप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है तो टू नंबर सबसे पहले आना चाहिए बी और सी और आई एन टी आर मतलब जो वन नंबर है वो सबसे आखिरी में आना चाहिए मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है ठीक है ना टू देन थ्री थ्री मीन्स आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव देन फोर दैट मीन्स आर एस टी फाइव पॉइंट फाइव देन आई एन टी आर ओके ना नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आर द ऑक्सीटर्स ये फिर से आपका एनोलॉग सर्किट का क्वेश्चन है यहाँ पर आपको चार ऑक्सीटर गिवन है क्रिस्टल ऑक्सीटर वैन ब्रिज ऑक्सीटर कोल पिट्स ऑक्सीटर एंड टनल डायोड ऑक्सीटर ठीक है ना हमें पता होना चाहिए ऑक्सीटर क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है ना फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज होता है ऑक्सीटर आपका कोई इनपुट नहीं होता है ऑक्सीटर में आपका सर्किट ट्रांजियंट पे काम करता है ठीक है ना हमें बेसिक्स नॉलेज होने चाहिए तो जो ऑक्सीटर होता है आपका ये हमें पता चल गया अब अगर हम देखें द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है मतलब हमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन किस ऑक्सीटर की होती है ये पता करना होगा तो हमें पता ही है या हमें पता होना चाहिए थ्योरिकल क्वेश्चन है टनल डायोड ऑक्सीटर इसकी जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन होती है आपकी वो सबसे ज्यादा होती है उसके बाद हमारी होती है क्रिस्टल ऑक्सीटर की क्रिस्टल ऑक्सीटर की एक और खास बात होती है कि इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ठीक है ना और नेक्स्ट होती है हमारी हमें पता होना चाहिए नेक्स्ट होती है कोलपिट्स की तो ये हो जाएगा आपका कोलपिट्स एंड सबसे लास्ट होती है हमारी वैन ब्रिज की ठीक है तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें ऑप्शन चूज करें अगर तो जो आपका टनल डायोड ऑक्सीटर है फोर्थ नंबर वो देखिए चारों में ही है देखिए इतना पॉपुलर है ये कि चारों के चारों ऑप्शन में आपका टनल डायोड ऑक्सीटर फर्स्ट पोजीशन पे है उसके बाद क्रिस्टल क्रिस्टल माने वन तो ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन बी करेक्ट है उसके बाद उसके बाद क्या होना चाहिए था आपका कोलपिट्स तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा तो थर्टी का आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है क्लियर है अच्छे से नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉलोइंग आर द कंट्रोलर्स तो ये आपका कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है आपको तीन कंट्रोलर दिए हुए हैं ऑन ऑफ कंट्रोलर पीआईडी कंट्रोलर एंड पीआई कंट्रोलर ठीक है ना पीआईडी आई मीन्स प्रपोशनल इंटीग्रल डेराइवेटिव कंट्रोलर और एक आपको दिया है पी आई इंटीग्रल कंट्रोलर हमें पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज कि कंट्रोलर होता क्या है कंट्रोलर जो होता है वो डिजायर्ड स्टडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए यूज किया जाता है हमारा ठीक है ना तो हमें बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन द एरर आउटपुट तो डिक्रीज के बारे में बताना है दैट मींस हमें सबसे ज्यादा एरर जिसमें आ रही हो उसको सबसे पहले लिखना है तो हमें पता है ऑन ऑफ है ऑन ऑफ में आपकी सबसे ज्यादा एरर होती है ठीक है ना तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या ऑप्शन नंबर बी हो सकता है उसके बाद हमें पता है कि पीआई का बारी आती है क्योंकि पीआई में आपकी जो एरर होती है वो पीआईडी के कंपैरिजन में आपकी ज्यादा होती है तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पीआईडी जो है यहां पर लास्ट में है सबसे कम एरर आती है आपकी क्लियर है अच्छे से नाव नेक्स्ट देखिए आप नेक्स्ट आपका ईडीसी एनालॉग का क्वेश्चन है वापस से तो अगर आप देखें यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं लिस्ट वन में चार आपको पॉइंट्स लिखी हैं और फोर पॉइंट्स आपके लिखे हैं लिस्ट टू में आपको मैचिंग करना है तो पी एन जंक्शन डायोड आप सोचिए यहां पर कौन सा ऐसा मिलती जुलती स्टेटमेंट है जो पी एन जंक्शन डायोड के साथ फिट हो जाए बेस विथ मॉड्यूलेशन नो ए नो माइनस टू मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस इसकी चांसेस हैं क्योंकि जो 
डायोड का जो वोल्टेज होता है वो टेम्परेचर के साथ जो डिक्रीज होता है वो यही वैल्यू होती है ना आपकी माइनस टू मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस ओके तो ए का ऑप्शन थ्री तो हो सकता है इसकी एक चांस यहां पर बन सकती है ठीक है इसे हम कंसीडर करके चलते हैं देखिए बेस विथ मॉड्यूलेशन ये तो हमें पता है बीजेटी के साथ ही होता है इसके लिए कोई डाउट नहीं हमें ओके तो आपका बी का ऑप्शन वन हो सकता है इसे भी हम कंसिडर करके चल सकते हैं मॉसफेट का हमें बहुत अच्छे से पता है कि लो पावर कंजम्पन होता है इसे भी हम कंसीडर करके चल सकते हैं और फैट के साथ ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल एजीसी ये आपका ऑप्शन होता ही होता है ठीक है ना ये इस फैट सर्किट को इसी प्रॉपर्टी के कारण आप कम्युनिकेशन सिस्टम में भी यूज करते हैं ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल क्लियर है तो यहां पर अगर मैं सीक्वेंस यहां पर मैच करूं ऑप्शन के साथ तो पी जंक्शन डायोड माने वन का होना चाहिए थ्री तो क्या वन का थ्री कहां पर मिल रहा है आपको देखिए ए का थ्री होना चाहिए तो ए का थ्री आपको मिल रहा है फोर्थ ऑप्शन में और कहीं मिल ही नहीं रहा तो फोर्थ ऑप्शन ही आपका हंड्रेड परसेंट करेक्ट होगा लेकिन फिर भी आप मैच कर लीजिए बी का वन बी का वन बी जे टी बेस विथ मॉडुलेशन बिल्कुल करेक्ट है सी का टू फैट का ए जी सी बिल्कुल करेक्ट तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है थर्टी सिक्स का ऑप्शन नंबर डी नाउ थर्टी सेवन को देखिए आप 37 में आपको क्वेश्चन जो दिया है स्टेबिलिटी लाप्लास ट्रांसफॉर्म जेट ट्रांसफॉर्म बेसिकली आप बोल सकते हैं वाई पैरामीटर्स नेटवर्क और सिग्नल सिस्टम का मिक्स क्वेश्चन है यहां पर स्टेबिलिटी की बात करें अगर हम लोग तो कौन सा ऐसी स्टेटमेंट है जो स्टेबिलिटी के साथ फिट होती है तो अगर आप देखेंगे तो लोकेशन ऑफ पोल्स ये आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि यह स्टेबिलिटी के साथ फिट बैठेगी अगर आप बात करें वाई पैरामीटर्स की तो इसके बारे में देखिए ट्रांजिएंट एनालिसिस में यूज होता है क्या नो डिस्क्रीट टाइम डोमेन एनालिसिस नो हाइब्रिड पाई मॉडल फिर भी एक बार चांस है क्योंकि एच पाई मॉडल में और वाई पैरामीटर में थोड़ा बहुत रिलेशन है क्योंकि आप एच मॉडल को भी आप स्टडी करते हो ठीक है ना दोनों मॉडल्स हैं आपके तो इसमें फिर भी आपकी चांसेस हैं लापलास ट्रांसफॉर्म की अगर बात करें तो यस हमें पता है लापलास ट्रांसफॉर्म ट्रांजिएंट एनालिसिस में यूज होता है जेट ट्रांसफॉर्म बात करें तो यस डिस्क्रीट टाइम डोमेन एनालिसिस में जेट ट्रांसफॉर्म यूज होता है तो श्योर है फिर आपका कि जो आपका वाई पैरामीटर है वो आपका हाइब्रिड पाई मॉडल के साथ ही जाएगा क्लियर है अच्छे से तो ए, आपका जो ए ऑप्शन है ए के साथ आपका फोर आ रहा है तो आप देखिए ए का फोर ए बी सी तीनों ऑप्शन में है फिर जो आपका बी है वो थ्री के साथ जा रहा है तो बी का थ्री ए या बी में है तो ए या बी में से कोई एक करेक्ट होगा अब आप देखिए जो सी है वो वन के साथ जा रहा है ठीक है तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा क्लियर है अच्छे से नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी में आपको स्टेबिलिटी फैक्टर लूप गेन लॉक रेंज नेगेटिव फीडबैक ये सारी चीजें गिवन है आपको मतलब आप कह सकते हैं कि ये एनालॉग सर्किट और कम्युनिकेशन सिस्टम इन दोनों का मिक्सचर है यहां पर तो अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी फैक्टर की तो स्टेबिलिटी फैक्टर आप लार्ज बैंडविथ से तो रिलेशन नहीं निकाल सकते स्टेबिलिटी फैक्टर का ऑक्सीलेटर से भी डिफिकल्ट है रिलेशन निकालना पी के बारे में आप जानते ही है ठीक है तो आई थिंक वोल्टेज डिवाइडर बायस क्योंकि आप एनालॉग सर्किट में स्टेबिलिटी फैक्टर एस जो है वो वोल्टेज डिवाइडर बायस के लिए कैलकुलेट करते हैं और सबसे बेस्ट स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू यहां पर आती है सबसे मिनिमम वैल्यू जो कि सबसे बेस्ट होती है तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका टू के साथ जा सकता है लूप गेन ग्रेटर देन इक्वल टू वन ये आपका ऑक्सीलेटर के साथ जाएगा ठीक है ना कि ऑक्सीलेटर के लिए कंडीशन यही होती है कि लूप गेन ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए और जो एंगल है वो 360 डिग्री का मल्टीपल होना चाहिए बार खुसैन कंडीशन के नाम से इसे हम जानते हैं ठीक है तो ये आपका बी यहां चला जाएगा थ्री के साथ लॉक रेंज पी एल एल फेस लॉक डूप ये आप कम्युनिकेशन सिस्टम में स्टडी करते हो जब आप फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्टडी करते हो एफ तो एफ में जब हम डी टेक्निक पढ़ते हैं तो पी एल एल वन ऑफ द डी मॉडलेशन टेक्निक होती है जहां हम लॉक रेंज कैप्चर रेंज इन सब का एनालिसिस करते हैं तो ये आपका 100% है पी एल एल फोर्थ नंबर सी के साथ जाएगा 
नेगेटिव फीडबैक ये भी ऑब्वियस सी बात है कि जब आप नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं तो आपका गेन क्या होता है लेस हो जाता है तो बैंडविथ क्या हो जाती है आपकी लार्ज हो जाती है तो ये ऑप्शन भी क्लियर है आपका तो आप देख लीजिए कहाँ मैचिंग हो रही है तो आप देखेंगे जो ए है वो टू के साथ जा रहा है तो या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बी जो है वो थ्री के साथ तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा आप चेक कर लीजिए सी फोर के साथ जा रहा होगा और जो डी है वो वन के साथ जा रहा होगा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमें तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है ना थर्टी नंबर देखिए ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है तो यहां पर आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक देखिए यहां पर चारों ऑप्शन में ऑब्वियस से बात है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सिक्वेंशियल के साथ तो नहीं जा सकता ना दो अलग टाइप के सर्किट्स हैं डीवीएम के साथ भी नहीं जा सकता डिजिटल वोल्ट मीटर के साथ शिफ्ट रजिस्टर के साथ भी नहीं जाएगा क्योंकि शिफ्ट रजिस्टर जो है सिक्वेंशियल का एक पार्ट है तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक जो है वो आपका रॉम के साथ जाता है हम जानते हैं कि जो रॉम होता है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है ठीक है ना भले ही ये मेमोरी है लेकिन इसके लिए आपको सिक्वेंशियल सर्किट की नीड नहीं है इट इज नॉट अ सिक्वेंशियल सर्किट इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट ठीक है नाउ आप ध्यान से देखिए अब काउंटर्स काउंटर्स अगर आपको नॉलेज नहीं भी हो प्योर थ्योरी नॉलेज है ये डीवीएम के साथ जाएगा आपका डिजिटल वोल्ट मीटर यहां आपको काउंटर्स की नीड होती है ठीक है ना तो यहां पर यह ऑप्शन आ जाएगा आपका बी स्टेट डायग्राम और क्या बच गया आपका एल आई एफ ओ लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट आप सोच सकते हैं रजिस्टर के साथ ही जा सकता है शिफ्ट रजिस्टर के साथ और अगर आप बात करें स्टेट डायग्राम की तो यस उसे हम पढ़ते हैं सिक्वेंशियल सर्किट में अगर आप देखेंगे जब आप काउंटर्स वगैरह भी बनाते हैं तो आप स्टेट डायग्राम क्रिएट करते हैं ठीक है ना क्लियर है अच्छे से तो अगर आप ऑप्शन मैच कर लें तो ए जा रहा है नंबर टू के साथ तो या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है या ऑप्शन नंबर बी अब आपका जो बी जा रहा है वो थ्री के साथ तो यस ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा चेक कर लेते हैं सी के बारे में सी फोर के साथ जा रहा है और डी आपका वन के साथ जा रहा है तो यहां पर थर्टी नाइन क्वेश्चन का आंसर होगा ए नाउ नेक्स्ट देखिए आप माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है ये आपका और इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर भी गिवन है एट जीरो फाइव वन ये नॉलेज होना चाहिए आपको तो एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम बात करें यहां पर तो एट जीरो एट फाइव जो है हमें पता है यहां पर सीरियल कम्युनिकेशन होता है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए आपके लिए दो पिन अवेलेबल होती है सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट एस आई ठीक है ना एट की बात करें तो यहां पर हमें पता है कि वेरिएबल पोर्ट एड्रेसिंग यस 8086 में आपका वेरिएबल पोर्ट एड्रेसिंग होती है ठीक है यह हमें नॉलेज है अब 8279 कीबोर्ड कंट्रोलर ठीक है ना देख लीजिए यहां पर टू की लॉक आउट गिवन है आपको ठीक है ना कीबोर्ड हमें नॉलेज होना चाहिए इसका 8051 ये माइक्रो कंट्रोलर होता है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं सिंपल सा रियल लाइफ एप्लीकेशन का तो आपको माइक्रो कंट्रोलर की नीड होती है रजिस्टर बैंक इसमें अवेलेबल होता है तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थ्री के साथ आपका चला जाएगा डी अब आप चेक कर लीजिए यहां पर ए किसके साथ गया है आपका टू के साथ तो ए टू के साथ या तो सी ऑप्शन में जाएगा या तो डी ऑप्शन में जाएगा अब आपका बी गया है वन के साथ तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहां करेक्ट हो जाएगा सी फोर के साथ जा रहा है यस और डी जो है वो थ्री के साथ बिल्कुल सही है आपका तो ये फोर्टी नंबर का जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा यहां पर तो आज की वीडियो में मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं रिमेनिंग टेन क्वेश्चंस मैं पार्ट फोर में आपके लिए लेके आऊंगा अगर आपको इस टेन क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए गुड बाय